各位观众老爷们，大家好，欢迎收看由您亲自点赞赞助播出的节目《亚当球鞋》，欢迎欢迎大家。在去年 ，Jordan Brand 为他们旗下的球星杰森·塔图姆推出了属于他个人的第一代签名鞋。J T One， 它有着十分夸张的外观，中底处的大镂空可以算得上是前无古人，但在实战方面的表现并不出色，让他没能得到一个比较不错的口碑。有不少人甚至觉得啊，那一双鞋是一双完全不值得去购买的篮球鞋。不过我个人觉得 J T One 这一双鞋的整体实战表现其实还不错，起码并没有别人说的那么不堪。而这一次的 J T 二跟上一代相比，变化真的非常非常大。去年给大家来了一个大镂空，今年给大家来了一个全包围，配置也从原来的前掌超大宗气垫改为了现在全掌的 L s j o b o 变化真的非常大。好在整体的鞋型变化不是特别大，大家还是能够一眼看出来，这就是一双杰森·塔图姆的篮球鞋。而除了在外观以及配置方面的变化之外，它在重量方面也比上一代重了不少。单只四十二点五码的重量，在三百八十五克。左右，相比上一代重了将近六十克，但是整体的重量依旧控制在了四百克以内，重量分布也比较均匀，穿在脚上的体感重量没什么问题，不会成为我们在球场上的负担。至于它的脚型适配，球鞋的鞋楦依旧十分出色，适用于大部分的脚型，但是。但是，但是它的整体包裹并不算特别出色。这一次 J T 二的鞋面用料非常硬，大面积的帆布面料加上侧面的橡胶材质包围，组成了这个巨硬且几乎没有什么延展性的鞋面。虽然球鞋的内部填充做的还算不错，脚踝四周、鞋舌的厚度都比较厚实，但是前端的内部填充就明显会少了一些。穿上这一双鞋，系紧鞋带之后，双脚在鞋内总感觉空空的，鞋面与双脚的贴合度。非常低，尤其是脚趾部位，每一个脚趾都有比较富裕的活动空间。而较为生硬的鞋面，除了让它在静态包裹方面得不到出色的表现之外，在舒适度方面也不太能够令我满意。前掌弯折点位置处卡脚的情况非常的明显，不管是在跑动还是正常走动的过程中，这种感觉都会一直存在，真的非常难受。当然，这一点也有可能是我个人的脚型问题，可能大部分朋友在穿这一双鞋的时候不会出现这种弯折点卡脚的现象。希望正在观看这一期视频当中已经购买了这个鞋款的朋友，可以跟大家分享一下，你们穿这一双鞋有没有出现过这种卡脚的情况？好吧，当然，偏硬的鞋面材料给它带来了出色的侧向支撑，不管做什么动作，它的鞋面都能够很好的兜住双脚，再加上它夸张的中底刚性，大体重球员在穿它去做一些对抗蹬地动作的时候，鞋身的姿态也能保持的非常不错，不会出现夸张的形变。在强度方面的表现，这一次。的阶梯二跟上一代的一代完全就是两个极端，一代的鞋面偏软，中底强度也略微偏低；二代则跟一个铁疙瘩一样，不管是鞋面还是中底，强度属性都给你直接点满了。虽然它的中底非常非常硬，硬到了用手完全没有办法去扭动它的一个地步，但是它的自然弯折点，哎。十分的合理，穿它在实战的过程中，中底也不至于板脚，跑动时中底的跑动感受也完全没有问题，过渡十分流畅。当然，如此平的一个大底啊，鞋头几乎不具备什么上翘的幅度，想必对于篮球鞋有一定研究的朋友们啊，看到了这一双鞋的这个鞋头，应该都知道它不会是那种能够给提供给大家出色跑动感受或者是灵活性的一双篮球鞋，它会更加注重整体的稳定以及保护。它的稳定性确实非常非常棒，穿在脚上的感觉就是一种四平八稳的感觉，非常安心。但是过于平整的大底造型，加上这一双鞋过强的这一个中底刚性，就注定了这一双鞋不会特别的灵活，甚至没点力量，没点体重，这一中底刚性啊。你都没有办法很好的去驾驭它，而它全掌的 L s j o b o 确实能够给它提供非常不错的脚感，但是在缓震啊、反应性啊等等的各方面，它都不算特别出色。我个人不是特别喜欢这种搭载全掌 L s o l 的篮球鞋，确实啊，脚感是不错的，但是突破会泄力，缓震极限也并不是特别高。那你呢？你会喜欢这一种搭载全掌 L s o l 的篮球鞋吗？而它身上最大的一个缺陷就是它的大底，可能它的耐磨表现确实。非常棒，纹路深度啊，纹路的粗度都是非常可观的。橡胶的硬度在硬度级的测试下，读数也能达到七十五以上，非常棒，非常耐磨，用来打外场绝对没有任何问题，甚至水泥地也不在话下。但是对于像我这样基本就打内场的人来说，
，这双鞋的大底啊，简直就是一个灾难。尤其是在有灰尘的场地上，这一块大底基本上就是一个没有办法去使用的一个存在。在发力点内侧完全没有纹路覆盖，在发力突破的过程中，经常会出现打滑的情况，脚底下发不上力，真的特别难受。而且这一块大底也特别容易吸附灰尘，基本上每一个回合都需要用手去擦拭一下鞋底，才能保证脚底下有勉强够用的抓地力。一双抓地糟糕的篮球鞋是很容易导致伤病的，在突破时一下没跟上劲，很容易出现摔倒。拉伤，甚至是更为严重的伤病。如果你真的想要购买这一双鞋，那我强烈建议你啊，考虑清楚自己的打球环境。如果打外场，那完全没有问题，你可以放心大胆的去购买这一双鞋。但是如果你打内场比较多，那场地条件又不是特别好，那一定要慎重选择，好吧？尽量就不要去考虑这一个鞋款了。OK， 还有一点，现在的温度在慢慢的上升，这一双鞋的透气性问题也会越来越严重，它的鞋面几乎不具备任何的透气。我们现在这里十几度的天气啊，我穿着它都能明显感觉到脚底下的火热。那在夏天穿它打球的话，闷热感啊。我都不敢想，那如果是打外场的话，一定会更热。如果在意透气性的兄弟啊，一定要了解到这一点，好吧？这一双鞋，亚当球鞋主环评级 C 减。这一双鞋好穿吗？真的不好穿，糟糕的抓地，中底表现平平，鞋面的舒适度以及整体的包裹感受也都没有办法令我满意。但是它并不至于到那一种打不了球的地步，它有着出色的强度，无论是鞋面还是中底，强度都绝对是非常出色的。它还有着出色的稳定性。如果你就是那种站桩型的偏内线的球员，那你可以考虑一下这一个鞋款，这一双鞋，你甚至会比较喜欢。嗯，其他的话。我想不出来了，应该啊，也只有这个类型的球员会喜欢这一个鞋款吧。当然，如果后续这一双鞋的其他配色可以给它更换一下鞋面的材质，抛弃掉这一个巨硬的帆布鞋面，那它的整体穿着舒适度以及鞋面的包裹一定会有非常明显的提升。如果你真的想要购买这个鞋款，我的建议啊是不妨等等后续的其他配色，看看 Jordan Brand 会不会给它更换一下鞋面的用料，好吧 ？OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的亚当球鞋。如果你觉得我的视频还有点意思，欢迎大家在各大平台搜索亚当球。鞋找到我，记得要点击关注哦。好了，那我们下期视频再见吧，大家有空来做 ，peace。